హాయ్ ఏపీపీఎస్సి పంచాయతీ కార్యదర్శి కి సంబంధించి మెయిన్స్ కి మరియు గ్రామ సచివాలయంలో సుమారు ఐదు వేల ఏడు వందలకు సంబంధించి పంచాయతీ కార్యదర్శులకి సంబంధించి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని నాబార్డు నివేదికలో ఈ ఎస్హెచ్జీల మీద ఏ విధమైన కంటెంట్ ఉంది ఎగ్జామినర్ దాని మీద ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగడానికి అవకాశం ఉన్నాయి మొదలైన అంశాలన్నీ కూడా మీకు వివరించడం జరుగుతూ వస్తుందండి మన పంచాయతీ కార్యదర్శి ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకి నేను గతంలో ఈ రిపోర్టు ఇవన్నీ కూడా నివేదిక ఇచ్చాను కొత్త నివేదిక వస్తే దాన్ని ఏ విధంగా అప్డేట్ చేస్తానని కూడా చెప్పాను సో అదే ఈ విధంగా అప్డేట్ అవుతూ వస్తుంది సో సందర్భానుసారంగా మీకు పూర్తి క్లారిటీ అనేది దీని మీద మనము ఇవ్వగలుగుతాం సో వచ్చే ప్రశ్నలన్నీ కూడా చక్కగా చేయటానికి అనుకూలమైనవి మిస్ కాకుండా చేయండి ఎక్కడైతే రిమోట్ ప్రశ్నలు చేయలేని ఉంటాయో ఆ రిమోట్ ప్రశ్నలకి ఏదో ఒక ఆధారం అయితే తప్పనిసరిగా ఉంటుంది మనకు అన్ని నివేదిక ఇట్లా నాబార్డ్ లాంటివి వాటి మీద దృష్టి పెడితే తప్పనిసరిగా పోస్ట్ అనేది సాధ్యపడుతుంది సో మోడల్ క్వశ్చన్స్ అంటే గతంలో ఇట్లాంటి మోడల్లో ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ నివేదికని నాబార్డ్ నివేదికని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలాంటివి ఇస్తాడు అని కూడా మనం ఒక అంచనాకి రావాలి నాబార్డు లెక్కల ప్రకారము ఎస్హెచ్జీ బిఎల్పి కింద సుమారు ఎన్ని లక్షల ఎస్హెచ్జీలు అనుసంధానము చేయబడ్డాయి అనుసంధాన కార్యక్రమం బ్యాంక్ లింకింగ్ ప్రోగ్రాం ఏ ఎనభై ఐదు లక్షల అరవై ఐదు లక్షల డెబ్బై ఐదు లక్షల తొంభై ఐదు లక్షల ఇది రెండు వేల పదిహేడు నాటికి ఆ డేటాని ఆధారం చేసుకొని రూపొందించబడింది ఇప్పుడు కొత్త డేటా వచ్చింది దానికి అనుగుణంగా మీకు ఎలా క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఎలా ఆన్సర్ ఉంటుందని తెలియజేస్తారు ఇది రెండు వేల పదిహేడులో ప్రశ్న అదేవిధంగా ఇట్లా ఒక డేట్ ఇస్తాడు ముప్పై ఒకటి మార్చ్ రెండు వేల పదిహేడు అని ఇప్పుడు ముప్పై ఒకటి మార్చ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నివేదిక ఇప్పుడు కొత్తది కదా అందుకని ఇట్లా ఇచ్చి ఈనాటికి ఎస్హెచ్జీ బ్యాంకులకి ఎంత మొత్తము ఎస్హెచ్జీలు రుణం బాకీగా ఉన్నాయి ఇన్ని కోట్ల ఎన్ని కోట్ల ఎన్ని కోట్ల ఎన్ని కోట్ల ఏపీపీఎస్సి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అంటే రెండు వేల పదిహేడులో అప్పుడు వచ్చిన నివేదికని ఎవరైనా చదివి ఉంటే తప్పనిసరిగా ఇలాంటి ప్రశ్నలు సుమారు ఎనిమిది ఉన్నాయండి అవైలబుల్గా ఆన్సర్ చేసి ఉండేవాళ్ళు ఎనివే ఇప్పుడు గ్రామ సచివాలయానికి మరియు పంచాయతీ కార్యదర్శి మెయిన్స్ ఇద్దరికి కూడా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫాలో అవుతుండండి ఇలా వస్తాయి అని ఒక అవగాహన ప్రశ్న ఎలా వస్తుందో అవగాహన ఉంటే దానికి అనుగుణంగా ప్రయత్నం చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పదిహేడు నాటికి ఎస్హెచ్జీ బిఎల్పి కింద ఎన్ని కోట్ల కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఏబిపిఎస్సి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇన్నా 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 అన్నట్టు ఏబిసిడి సింపుల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కదంబశ్రీ కదంబశ్రీ పేరుతో ఏ రాష్ట్రంలో ఎస్హెచ్జీ బిఎల్పి పథకము అమల్లోకి జరుగుతున్నది ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క పేరుతో అమల్లో జరుగుతుంది ఇట్లా ఏదో ఒక పేరు ఇచ్చి ఆ పేరు ద్వారా ఎక్కడ జరుగుతున్నది అని అడగచ్చు లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ కింది ఏ పేరుతో అనేది కూడా రావచ్చు కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు ఏపీన ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చి కేరళ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నాటి మొత్తము రుణము ఎస్హెచ్జీలతో పోలిస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది నాటికి నాబార్డు నివేదిక ప్రకారము ఎంత శాతము పెరుగుదల కనిపించింది ఇక్కడ ఎగ్జామినర్ ఉపయోగించిన తెలివితేట ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఇలాంటి సంఖ్యలు కొన్ని చూపిస్తూ ఉంటాడు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇట్లా సంఖ్యలు చూపిస్తాడు ఇట్లా నివేదిక అని ఒకటి తెలియజేస్తూ ఉంటాడు క్వశ్చన్ ఇట్లా ఉంటుంది కదండి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇట్లా నింపి ఇలా ఇలా వచ్చేసరికల్లా ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదంతా స్టడీ చేసుకొని మనం ఏంటి అని ఆలోచించడానికి టైం ఎక్కువ లాగేస్తుంది కానీ ఇట్లా నివేదికలో మీరు చూస్తూ ఉంటే సింపుల్ అని మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఆన్సరు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రాబోయింది ఇప్పుడు మన క్లాస్లో చెప్తూ ఉంటాం ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ ఈ విధంగా మనకు ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్లకి సంబంధించి చాలా చాలా ముఖ్యమైన సమాచారం వస్తూ ఉంటుంది ఈ శక్తి అనే ఈ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఎన్ని జిల్లాలలో కంప్యూటరీకరణ ఎస్హెచ్జీలు జరిగాయి ముప్పై ఒకటి మార్చ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఎన్ని లక్షల ఎస్హెచ్జీలు ఈ శక్తి కార్యక్రమం ద్వారా కంప్యూటరీకరణ జరిగింది ఈ శక్తి కార్యక్రమం ద్వారా లబ్ధి పొందిన వారు ఎంతమంది ఎస్హెచ్జీలో ఎంత లక్ష్యానికి చేరుకోవాలనుకుంటుంది సో ఎస్హెచ్జీల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలాంటి అనుబంధ ప్రశ్నలన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చూస్తూ ఉంటాం పోటీ బాగానే ఉంటున్నది కాబట్టి ప్రతి అంశాన్ని కూడా నిశ్చితంగా పరిశీలన చేస్తూ వెళ్తాం సో ఇప్పుడు 
ఈ నాబార్డ్ నివేదికలో ప్రతి చాప్టర్ని కూడా ప్రతి చాప్టర్ని కూడా కూలంకుశంగా పరిశీలన చేస్తూ ఎక్కడ బిట్టు వచ్చినా కానీ చేయటానికి సిద్ధంగా ఉండే విధంగా మనం ఈ అప్రోచ్ని స్టార్ట్ చేసుకుందామండి వాళ్ళు ఏదో ఒక రెండు లైన్లు లిఫ్ట్ చేసి దాంట్లో ఉండే స్టాటిస్టిక్స్ మీద కూడా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మిస్ కాకూడదు ఈ పంచాయతీ కార్యదర్శికి సంబంధించి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్లో ఇది చాలా కీలకమైనది ఈ రిపోర్టు ఈ రిపోర్ట్ నుంచి వచ్చే డేటా అందుకని నేను చాలా డీటెయిల్గా దీన్ని తీసుకొని వెళ్తా అది కూడా చాలా సింపుల్గా ఇప్పుడు మీరు ఇంత రిపోర్ట్లు అర్థం చేసుకొని ఏం చెప్పాడు అనేది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది దాన్ని నేను సింపుల్ చేసి మీకు తెలియజేస్తున్నా సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్ ఇండియా అనే టైటిల్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం తెలియజేశారంటే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ బిఎల్పి మోడల్ని నాబార్డ్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ నుంచి ప్రారంభించింది దీని మీద ఎగ్జామినర్ ఎలా ఆలోచిస్తాడు ఎగ్జామినర్ ఎలా ఆలోచిస్తాడంటే స్వయం సహాయక బృందాలకి బ్యాంకులతో అనుసంధాన కార్యక్రమాన్ని నాబార్డు ఈ కింది ఏ సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభించింది ఏ బిసిడి నైంటీ వన్ నైంటీ టూ నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్ అట్లా ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ అవుతుంది నైన్టీన్ నైంటీ టూ ఎస్హెచ్జి బిఎల్పి మోడల్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఈ కింది ఏ సంస్థ ప్రారంభించడం జరిగింది నాబార్డు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అట్లా అడిగితే సంస్థ మీద అడిగితే ప్రశ్న నాబార్డ్ అన్నది ఆన్సర్ చేస్తాం ఇది ఇక్కడ ఉండే ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి రావటానికి అవకాశం ఉన్న అంశము అదేవిధంగా పాయింట్ నెంబర్ టూ చాప్టర్లో మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇండియాలో చాప్టర్ టూలో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియా అని ఇవ్వటం జరిగింది స్వయం సహాయక బృందాల ఉద్యమము ఏ విధంగా ప్రారంభమైందని వీళ్ళు ఇక్కడ ఇస్తూ వచ్చారు ఇక్కడ వీళ్ళు తెలిపిన అంశం ఏమిటి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో బ్యాంకుల జాతీయకరణ చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో బ్యాంకుల జాతీయకరణ చేశారు అయినా కానీ సమ్మిళిత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ అనేది భారతదేశంలో ఇంకా విస్తరణ జరగలేదు అంటే ఎక్కువ మందికి బ్యాంకుల ద్వారా అందవలసిన సేవలు అందుబాటులోకి రావటం లేదు సో ఆ క్రమంలో ఒక గ్రూపు బ్యాంకు సహాయం అందటానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన క్రమంలో నాబార్డు విస్తృతంగా బాగా ఆలోచించి ఒక ప్రయోగాన్ని చేసింది నాబార్డ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో నాబార్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ జరిగింది అరవై తొమ్మిదిలో జాతీయకరణ జరిగిన బ్యాంకులు ఎనభైలో జాతీయకరణ పద్నాలుగు ఆరు ఇరవై బ్యాంకుల జాతీయకరణ కూడా క్రెడిట్ సప్లైని అట్ ద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లోకి తీసుకొని వెళ్ళలేకపోతున్నాయి ఇప్పుడు నాబార్డ్ ఆలోచిస్తుంది ఎలా చేయాలి అని అందుకోసమని ఒక ఎన్జిఓ ఏజెన్సీ ఇది మిరాడా అనేది మైసూర్ రీసెటిల్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీతో వాళ్ళని పిలిచింది రండి మనం ఒక ప్రయోగం చేద్దాం అన్నది వాళ్ళు వచ్చారు చెప్పనిసారి ఏంటి అన్నారు ఏమి లేదు ఒక గ్రూప్ని తీసుకుందాం ఆ గ్రూప్కి మనము కొంత అమౌంట్ని ఫైనాన్స్ చేద్దాం చేసి ఆ గ్రూప్ని ఏదో ఒక యాక్టివిటీ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ చేయమని చెప్దాం మనం ఫైనాన్స్ ఇచ్చి ఆ ఎకా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ చేయటం వలన ఆర్థిక కార్యకలాపాలు చేయటం వలన వారు ఆ గ్రూపు ఏ విధంగా అభివృద్ధి జరిగింది అని ఒకటి పరిశీలన చేద్దాం అదేవిధంగా బ్యాంకులు ఒక గ్రూప్కి ఏ విధంగా క్రెడిట్ సప్లై చేయవచ్చు అని పరిశీలన చేద్దాం ప్రయోగం చేద్దాం అప్పటి వరకు కూడా బ్యాంకులు ఇండివిజువల్గా అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాయి నేను వెళ్తే నాకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాయి నా దోస్త్ వెళ్తే వాడికి అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాయి కానీ ఒక గ్రూప్కి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయటం ఎక్కడా లేదు ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్కి అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే ఏ విధంగా అది సక్సెస్ అవుతుంది ఒక చేయి ఇంకో చేయి ఇలా నాలుగు చేతులు కలిసి ఒక పెద్ద శక్తిగా ఏర్పడితే దాని యొక్క ప్రతిఫలం ఏ విధంగా ఉంటుందని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసింది ఇది ప్రయోగము మిరాడా ప్రయోగము అంటారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో నాబార్డు చేసింది ఇది సక్సెస్ అయింది ఒక గ్రూప్కి ఇక్కడ ఇచ్చారు పది నుంచి ఇరవై మంది ఉన్న ఒక గ్రూప్కి గ్రూప్ తీసుకున్నారు ఈ గ్రూప్ వాళ్ళందరికి కూడా సమ్ అమౌంట్ ఒక ఒక లక్ష రూపాయలు చేతికి ఇచ్చి ఈ లక్ష రూపాయలు నేను మీ చేతికి ఇస్తున్నాను మీరు అందరూ ఆలోచించండి మీ అందరికీ కామన్గా మీరు అందరూ కూడా ఒకే వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు ఇన్ ది సెన్స్ లైవ్లీహుడ్ పరంగా ఒకే వర్గానికి ఆ ఎకనామిక్ స్టేటస్లో ఉన్నారు మీకు బుట్టలల్లటం వస్తే బుట్టలల్లండి తట్టలల్లటం వస్తే తట్టలల్లండి ఏదో ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని ఈ లక్ష రూపాయలు తీసుకొని చెయ్యండి చేస్తే దాని మార్కెట్ ఆ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ నుంచి మీకు ఎంత రిటర్న్ వచ్చిందో నేను చూస్తాను బ్యాంకు ద్వారా ఇట్లా గ్రూప్కి 
ఇవ్వటం ద్వారా ఏమన్నా సమస్యలు ఉన్నాయో చూస్తాము అన్నది ఈ మిరాడ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రయోగం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం చాలా సక్సెస్ అయింది లక్ష రూపాయలు రుణం చేసుకున్న ఈ పది నుంచి ఇరవై మందితో ఏర్పడిన ఆ గ్రూప్ అన్నది దాదాపు ఒక లక్ష యాభై వేల రూపాయలు సంపాదించింది అంటే ఒక గ్రూప్కి ఒక గ్రూప్కి నేను కొంత మొత్తాన్ని అప్పుగా ఇచ్చి ఆర్థిక కార్యకలాపాన్ని చేపట్టమని చెబితే ఆ గ్రూపు ఆర్థిక కార్యకలాపాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించి యాభై వేలు మిగులుని ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ యాభై వేలని ఈ పది మందో పదిహేను మందో ఇరవై మందో పంచుకుంటే వాళ్ళందరికీ కూడా తలా రెండు వేల రూపాయలు మూడు వేల రూపాయలు అట్లా ఆర్థికంగా లబ్ధి చేకూరింది అంటే ఈ యాక్టివిటీ ఈ విధంగా ప్రమోట్ చేయటం ద్వారా స్వయం సహాయక బృందాలకి బ్యాంక్ లింకేజ్ని ఇచ్చి క్రెడిట్ సప్లై ఇచ్చి ప్రమోట్ చేయటం ద్వారా పేదరికాన్ని నిర్మూలించవచ్చు మహిళా సాధికారతని పెంచవచ్చు వాటితో పాటు ప్రజల జీవన నాణ్యతని పెంచవచ్చు అని నాబార్డు ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చి దానిని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఒక ఐదు వందల సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ని చూస్ చేసుకొని ఆ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్లకి ఇప్పుడు ఆ గ్రూప్ అకౌంట్స్ని ఓపెన్ చేయమని చెప్పింది గ్రూపులు ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా మాత్రమే అకౌంట్స్ ఇచ్చే బ్యాంకులు గ్రూపులకి అకౌంట్స్ ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాయి సో ఆ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అయింది గ్రూపులకి అకౌంట్ ఇస్తే ఆ గ్రూప్ డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళకి తోచిన యాక్టివిటీ చేసుకొని మంచి ఆర్థికంగా లబ్ధి పొందడం జరిగింది సో దాంతో ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా చేసిన ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూనే ఇక అన్ని సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపులకి విస్తరణ చేయటం ప్రారంభించింది అట్లా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుంచి ఎస్హెచ్జిబిఎల్పి స్వయం సహాయక బృందాలు బ్యాంక్ అనుసంధాన కార్యక్రమాన్ని నాబార్డు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుంచి ప్రారంభించింది పైలట్స్ కి మదే ఇయరు సక్సెస్ కానీ అక్కడి నుంచే కంటిన్యూషన్ అట్లా రెండు వందల ఇరవై ఐదు క్రెడిట్ లింకుల్ని ఏర్పాటు చేసి తొంభై రెండులో కేవలం ఇరవై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకి లోన్స్ ఇచ్చి అట్లా ప్రారంభమైన ఈ ప్రయాణము ఈరోజు ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఎస్హెచ్జి బ్యాంక్ లింకేజ్ ప్రోగ్రామ్ గా భారత్ చరిత్ర సృష్టించింది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఎస్హెచ్జి బ్యాంక్ లింకింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈ కింది ఏ దేశాలంటే కళ్ళు మూసుకొని మీరు ఆన్సర్ చేస్తారు భారతదేశం ఎస్హెచ్జి ప్రోగ్రామ్ లో సగట్టు గ్రూప్ ఎంత నుంచి ఏ ఎంత వరకు ఉంటారు అంటే పది నుంచి ఇరవై వరకు ఉంటారు నాబార్డు ఈ ఎస్హెచ్జి బ్యాంక్ లింకింగ్ ప్రోగ్రామ్ కి ప్రయోగాన్ని ఏ ఏజెన్సీతో కలిపి చేసింది మిరాడా ప్రయోగము మిరాడా ప్రయోగం అనేది దేనికి సంబంధించింది ఎస్హెచ్జి బిఎల్పికి సంబంధించింది ఇది ఈ సెకండ్ పాయింట్ లో మనకు వచ్చే ఇష్యూ సో దీంతో అన్ని కూడా ఒక ఐడియాకి రావటం జరిగినాయి ఏంటి కేవలం వ్యక్తులకే కాకుండా గ్రూపులకు కూడా క్రెడిట్ సదుపాయాన్ని అందజేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఎస్హెచ్జి బిఎల్పి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి ముఖ్య ఉద్దేశము ఎక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్ గ్రూప్స్ యాజ్ ఎ క్లయింట్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ బోత్ డిపాజిట్ అండ్ క్రెడిట్ లింకేజ్ గ్రూపులు డిపాజిట్ చేయటానికి అదేవిధంగా అప్పు తీసుకోవటానికి అర్హత పొందుతున్నాయి తొంభై రెండు నుంచి ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ కొలెట్రల్ ఫ్రీ లెండింగ్ ఒకటి పర్మిషన్ టు లెండ్ టు గ్రూప్స్ వితౌట్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ పర్పస్ యాక్టివిటీ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు నేను లోన్ తీసుకుంటున్నా అంటే నిన్ను అడుగుతాడు నువ్వు ఇల్లు కడతావా వాకిలు కడతావా లేకపోతే బండిగా ఉంటావా అంకోడుగా ఉంటావా అని ఇప్పుడు గ్రూప్కి నువ్వు ఏం యాక్టివిటీ చేస్తావని నిన్ను అడగడు నీ గ్రూప్కి ఇస్తున్నాడు సో వితౌట్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్టివిటీ ఆ లోన్ డబ్బు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు గ్రూప్కి స్వయంగా ఆలోచించడానికి కావాల్సిన శక్తి వాళ్ళకి ఉంది వాళ్ళు ఆ డబ్బుని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో వాళ్ళు అలా ఉపయోగించుకుంటారు అదేంటండి ఆ గ్రూప్ ఏదో ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ చెబితే అప్పుడు లోన్ ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అంటే దాని వలన నువ్వు ఎస్హెచ్జి యొక్క శక్తిని బలహీనపరుస్తున్నట్టుగా అవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది బలహీనపరుస్తున్నప్పుడు నీ చేతిలో డప్పు ఉంటే నీకు ఒక్కొక్క సమయంలో ఒక్కొక్క ఆలోచన వస్తుంది నేను రోడ్డు మీద పెట్టి దోశలు అమ్ముకోవాలనిపిస్తుంది లేకపోతే రోడ్డు మీద పెట్టి ఫాస్ట్ ఫుడ్ అమ్ముకోవాలనిపిస్తుంది లేదా ఇడ్లీ అమ్ముకుంటాను లేకపోతే ఇంకో నలుగురం కలిసి ఇంకో చిన్న పని చేసుకుంటాం ఏదో ఆ టైంకి నాకు తోచింది చేసుకుంటాం అభివృద్ధి చెందుతాం అంతేగాని నువ్వు పలానా ఫాస్ట్ ఫుడ్ పెడితేనే డబ్బు ఇస్తాను లేకపోతే నువ్వు పెద్ద ఇండస్ట్రీ పెడితేనే డబ్బు ఇస్తాను నీ పది మంది కంటే అక్కడ రాదు నువ్వు డబ్బు చేతిలోకి ఇచ్చి నా దగ్గర ఉండే నైపుణ్యం ఏది ఉంటే దాన్ని వెళ్తా సో ఈ మధ్య 
తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా అదే చెప్తూ వచ్చింది నిన్న మీటింగ్ వాటిలో మీరు పరిశీలన చేస్తే డబ్బులు మీ చేతికి ఇస్తే మీకు నచ్చిన ఆర్థిక కార్యకలాపాన్ని చేపట్టండి దానివల్ల మీరు ఏం చేయాలి అన్న ఆలోచన మీకు వస్తుంది ఏది వస్తే అది రూపాయి కష్టపడి నిజాయితీకి ఏ రూపాయి వస్తే ఆ రూపాయి తింటారు మీరు చక్కగా అన్నదే ఆలోచన సో ఈ ఆలోచన నాబార్డు అట్లా చేసి ఇవ్వండి సో ఎక్కడ కూడా గ్రూప్ కి ఆ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీకి మాత్రమే ఇవ్వండి అని లేదు ఒకవేళ మీ ఎగ్జామినర్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అడిగితే ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమానికి మాత్రమే ఎస్హెచ్జి బిఎల్పి ఇవ్వాలా క్రెడిట్ ఇవ్వాలా బ్యాంకులు అంటే లేదు యాక్టివిటీ అనేది వాళ్ళ ఇష్టము నేను కాదు రిపోర్ట్ చెప్తుంది ఎందుకంటే రేపు ఎగ్జామినర్ ఇది ఆలోచించకుండా ఒకవేళ ఇచ్చిన ఇక్కడ మీరు క్లెయిమ్ చేయొచ్చు ఇదిగో చాప్టర్ నెంబర్ వన్ వన్ పాయింట్ త్రీలో ఈ స్టేట్మెంట్ రాశాడు వాడు అనిపించోడే రాశాడా ఇది అని అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని నేను విత్ ప్రూఫ్ తోటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫోర్త్ పాయింట్లో ఎస్ సక్సెస్ అయింది నాబార్డు వెళ్ళి ఆర్బీఐని అడిగింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గారు ఇట్లా జరుగుతున్నది మంచి చాలా సక్సెస్ అవుతుంది బ్యాంకింగ్ ప్రోగ్రాము అన్నాం అప్పటికే మనం ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అవన్నీ తీసుకుని వచ్చాం నరసింహన్ కమిటీ రిఫార్మ్స్ అవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి బ్యాంక్ చెప్పింది ఎస్ మీరు చెప్తుంది కరెక్టే నేను ఇప్పుడు అన్ని బ్యాంకులకు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేస్తాను అని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్ని కమర్షియల్ బ్యాంకులకి ఎస్హెచ్జి బిఎల్పిని ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ కింద తీసుకొని లోన్స్ మంజూరు చేయండి అని ఆదేశాలు జారీ చేయటం జరిగింది ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ అంటే అంటే ఒక బ్యాంకు ఈ సంవత్సరము నువ్వు వంద రూపాయలు రుణము ఇవ్వాలని లక్ష్యం పెట్టుకుంటున్నప్పుడు నలభై రూపాయల రుణాన్ని ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ అంటే వ్యవసాయానికి కానీ లేదా వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకి కానీ అయితే చిన్న పరిశ్రమ గ్రామీణ పరిశ్రమలకి కానీ ఇట్లాంటి వాటికి నలభై రూపాయలు కేటాయించేదానిని ప్రయారిటీ అంటే ముందు ప్రయారిటీ సెక్టార్ వివిధ రంగాలు ఉన్నాయి అందులో ఏది సెక్టార్ ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ నీకు ఉండే సెక్టార్లో ఫస్ట్ ఈ ప్రయారిటీ ఈ ప్రయారిటీ ఈ ప్రయారిటీ అని ఇస్తూ పోయేదే ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ ఇట్లా వంద రూపాయల నలభై శాతం ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్కి ఇవ్వండి అని చెప్తారు సో ఈ ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్లో ఇంకో పాయింట్ని ఇక్కడ చేర్చింది ఎస్హెచ్జి బిఎల్పి కూడా అంటే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ బ్యాంక్ లింకింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్లు కూడా ప్రయారిటీ సెక్టార్లోకి తీసుకొని వచ్చింది ఇక్కడ ప్రశ్న వస్తుంది సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపుల్ని ప్రయారిటీ సెక్టార్లోకి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ సంవత్సరం తీసుకురావటం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో తీసుకురావటం జరిగింది ఎస్హెచ్జి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ అనేది ప్రయారిటీ సెక్టార్ కిందకి వస్తాయా రావా వస్తాయి సాక్షాత్తు కనిపిస్తున్నది సో ఇట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా నేను చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకొని వెళ్ళాలండి ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్ ఎక్కడి నుంచి అయినా కానీ ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం కూడా చాలా చాలా క్లీన్గా మనం వెళ్ళాలి ఇక్కడ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ నేను ఇక్కడ ఏవైతే ఇస్తున్నానో అవి తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చి గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నాడు కానీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి అవి తప్పదు మనకు ఇక ఎగ్జామ్ కాబట్టి దాన్ని స్టడీ చేయండి సో నెక్స్ట్ పాయింట్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇందులో ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ని వీటిని ఇంకా కొంచెం ప్రమోట్ చేయడానికి వీళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని ఆదేశాలు బ్యాంకులకి జారీ చేయడం జరిగింది నాబార్డు నాబార్డు ఎందుకు జారీ చేస్తుందంటే అదొక రీఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎవరైతే ఈ బ్యా రూరల్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారో బ్యాంకులు అట్లాంటివి సంస్థలు కానీ వాటన్నిటి కూడా నాబార్డు డబ్బులు ఇస్తుంది కాబట్టి ఆ డబ్బులు ఇస్తున్నప్పుడు నాబార్డు చెప్పినట్టు కూడా వినాలి తప్పనిసరిగా సో నాబార్డు చెప్పింది ఎవరైనా సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ బ్యాంక్ లింకేజ్ ప్రోగ్రామ్ కింద వస్తే వాళ్ళు ఏదైనా ఒక రూపాయి దాచుకుంటారంటే అకౌంట్లో దాచుకోవటానికి అవన్నీ కూడా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ని సరళతరం చేయండి అని చెప్పింది సో ఎప్పుడైతే ఈ ఎస్హెచ్జి బిఎల్పి ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవుతూ వచ్చిందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఆ రాష్ట్రాలలో వివిధ పేర్లతోటి ఎస్హెచ్జి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ని ప్రమోట్ చేస్తూ వచ్చారు ఇక్కడ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఒకవైపు మహిళల్లో పొదుపు సామర్థ్యాన్ని పెంచటము ఆర్థిక పరముగా రెండవది ఆ వాటిని 
ఆ డబ్బులన్నింటినీ కూడా ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లోకి తీసుకురావటం ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క పేరుతోటి ఈ ఎస్హెచ్జి బిఎల్పి కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పొదుపు లక్ష్మి మరియు ఇందిరా క్రాంతి పదం పేరుతోటి ఎస్హెచ్జి బిఎల్పి కార్యక్రమం రన్ అవుతూ వస్తుంది అదేవిధంగా బీహార్ లో జీవక్ తమిళనాడులో మహిళ తీర్థం కుదుంబశ్రీ అని కేరళలో తృప్తి లేదా మిషన్ శక్తి అని ఒడిశాలో జరుగుతున్నది ఇక్కడ ఈ పాయింట్స్ అన్నింటి కూడా మెన్షన్ చేశారు నాబార్డ్ రిపోర్ట్ లో అందుకని ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ అడుగుతున్నాం సో ఎస్హెచ్జి బిఎల్పి అనే పథకాన్ని పొదుపు లక్ష్మి లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ కింద ఏ పేరుతో అమలు చేస్తున్నానంటే ఈ రెండింటిలో ఏది వచ్చినా కానీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది అంతవరకు ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఎగ్జామినర్ ఏదో ఫిల్టర్ చేయాలని ఏదో మైండ్ లో వస్తూ ఉంటుంది ఆలోచన అట్లాంటి సమయంలో కుదుంబశ్రీ కుదుంబశ్రీ అనే పథకము పేరుతో ఎస్హెచ్జి బిఎల్పి కార్యక్రమాన్ని ఈ కింద ఏ రాష్ట్రము ప్రోత్సహించటం జరుగుతూ వస్తుంది ఏ కర్ణాటక బి తమిళనాడు సి ఆంధ్రప్రదేశ్ డి ఇంకోటి కేరళ అట్లా మనకు ఆన్సరు అడిగినప్పుడు కుటుంబశ్రీ అన్నది కేరళ మహిళల తిట్టం తమిళనాడు తృప్తి ఒడిషా బీహార్ జీవర్ మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో